যেভাবে লেখা আছে আমি সেভাবেই পড়ছি প্রিয় রাসেল ভাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন ভূত ডট কমে আমরা সচরাচর যে ধরনের ঘটনা শুনে থাকি তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে কোনো ব্যক্তি বা তার পরিবার কিন্তু ঘটনার মূল নায়ক যদি হয় একটি বাড়ি তাহলে কেমন হয় বলুন তো আজ শেয়ার করছি একটি বাড়ি এবং একে ঘিরে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা বলছিলাম দীপ্ত সিলেট থেকে প্রথমে আপনার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা আমাকে ভূত ডট কমের একজন অফিসিয়াল স্টোরি টেলার হিসেবে নির্বাচিত করার জন্য সেই সাথে ধন্যবাদ রইল বিভিন্ন পর্বে আমার পাঠানো চারটি ইমেল পড়ে শোনানোর জন্য রাসেল ভাই আপনি আমাকে জানিয়েছিলেন হ্যালোইন এপিসোডের জন্য একটি ঘটনা সংগ্রহ করে পাঠানোর জন্য তাই লিখতে বসে গেলাম ভালো লাগলে ভূত ডট কমের শ্রোতাদের পড়ে শোনানোর অনুরোধ রইল আমি হ্যালোইনে পারিনি কিন্তু হ্যালোইনে আমাদের যে স্টোরি সেই সময়টা একেবারেই আমি পাইনি দীপ্তর এই ঘটনাটি শোনানোর মতন কিন্তু এখন শোনাচ্ছি আমি চলে যাচ্ছি ঘটনায় জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি সিলেট শহরে একটি পাড়াতেই আছি জীবনে পার হয়েছে আঠারোটি বসন্ত আঠারো বছরের এই ছোট্ট জীবন অনেক কিছুর পরিবর্তন হতে দেখলেও আমার পাড়ার এক প্রান্তে থাকা একটা দোতলা বাড়ির কোনো পরিবর্তন হতে দেখেনি ছোটবেলা থেকেই এই বাড়িটির প্রত্যেকটি জানালা খোলা দেখে আসছি এই সুন্দর ছিমছাম অথচ ভয়ঙ্কর বাড়িতে কেউ থাকে না এবং কেন থাকে না এটা ভেবে ছোটবেলায় বেশ অবাক হতাম এই বাড়িটিকেই আজকে ঘটনার প্রোটাগনিস্ট বা অ্যান্টাগনিস্ট বলতে পারেন আজকের ঘটনাটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে শোনা নয় আমার পাড়ার বেশ কয়েকজন সিনিয়র সিটিজেনের মুখ থেকে শুনেছি এই বাড়ি সম্পর্কে এই ঘটনা অনেকের মুখ থেকে শুনেছি এভাবে বাড়িটিকে ঘিরে ঘটা বেশ কিছু ঘটনা জোগাড় করে তা সংকলিত করে পাঠালাম নিজের মতো করেই লিখলাম ঘটনার পুরোটাই ঘটেছে আমার জন্মের আগে শব্দ চয়ন ও বানানে কোনো ভুল থাকলে মার্চনা করবেন যাই হোক গৌরচন্দ্রিকা দীর্ঘায়িত না করে ঘটনায় যাওয়া যাক উনিশশো সাল আমাদের পাড়ায় এক মধ্যবয়স্ক দম্পতি পাড়ার এক কোনায় থাকা পরিত্যক্ত ছয় শতক জমি কিনে সেখানে বাড়ি করে বসবাস শুরু করেন তাদের ছিল একটি মেয়ে নতুন বাড়িতে ওঠার পর চার পাঁচ মাসের মধ্যেই তারা তাদের মেয়ের বিয়ের আয়োজন শুরু করেন মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায় কিন্তু বিয়ের পর সেই মেয়েটি সুখে ছিল না শ্বশুর শাশুড়ি ভালো মনের মানুষ হলেও স্বামী ছিল ভীষণ লোভী সে বারবার টাকার জন্য মেয়েটিকে বাপের বাড়িতে পাঠাত পর্যাপ্ত টাকা পয়সা না নিয়ে আসলে মেয়েটিকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করত এক সময় অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি তার সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে বাধ্য হয়ে সেখান থেকে তার বাপের বাড়িতে চলে আসে তার স্বামীও খবর পেয়ে সেখান থেকে গোপনে ওত পেতে থাকে এবং গভীর রাতে তার শ্বশুর শাশুড়ি ও স্ত্রীকে খুন করে তারপর সে সমস্ত টাকা পয়সা ও সোনাদানা নিয়ে পালিয়ে যায় কিছুদিন পর আশেপাশের বাড়ির লোকজন ওই বাড়ি থেকে খুব বাজে গন্ধ পাওয়ায় ওই বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে বাবা মা ও মেয়ের গলিত লাশ আবিষ্কার করে এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হয় পুলিশ এসে তাদের লাশ নিয়ে যায় এবং বাড়িটি যেভাবে ছিল সেভাবেই রেখে শুধু গেটে তালা দিয়ে বাড়িটা সিলগালা করে চলে যায় ঘটনা এক প্রায় ছ মাস পর ওই বাড়িটি ঠিক পাশের টিন শেড বাড়িটি বিক্রি করে দেয়া হয় এবারে এক দম্পতি বাড়িটি কিনে নেন এবং ওই টিন শেড বাসা ভেঙে তিনতলা দালান নির্মাণ করেন তখন তারা ওই পাড়াতেই একটা ভাড়া বাড়িতে থাকত অনেক শ্রমিক লাগিয়ে বেশ তাড়াতাড়ি এই বাড়িটি বানানো হয়ে যায় বাড়ি পুরো পুরো ডেটি শুধু রং বাকি বাড়ি রং করতে মাত্র দুজন রং মিস্ত্রি আসায় রং করতে তুলনামূলক বেশি দিন লাগছিল একদিন কাজ শেষ করতে করতে একটু রাত হওয়ায় ওই দম্পতি সেই রাতে তাদের জন্য ওই বাড়ির বারান্দায় ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দেয় মাঝরাতে ঘুমোতে যাবার আগে কোনো এক রং শ্রমিক সিগারেট খাবার ইচ্ছে হলো সে সিগারেট ও ম্যাচ হাতে ছাদে উঠে যায় ছাদে গিয়ে সে সিগারেট জ্বালিয়ে ম্যাচটা না নিভিয়েই ওই পুরনো ভবনে ছুঁড়ে দেয় পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সেই শ্রমিক এবং দেখে সে বারান্দায় একা 
পাশের জন্য সে খুঁজতে শুরু করলো খুঁজতে খুঁজতে সে ছাদে চলে যায় গিয়ে আবিষ্কার করলো তার সাথে শ্রমিকটি প্রান্তে চৈতন্যহীন হয়ে পড়ে আছে ঘটনা দুই পরবর্তীতে ওই নতুন বাড়িতে সেই দম্পতি বসবাস শুরু করে তাদের দুই ছেলে বড় ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত আর ছোট ছেলে ছিল উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র ছোট ছেলেটি বিড়াল খুব ভালোবাসত এবং বাড়িতে তিন চারটি পোষা বেড়াল ছিল একদিন ওই বেড়ালগুলো সন্ধ্যার সময় ছাদে উঠে ছাদের কোনায় থাকা টবে গিয়ে একটা ছোট গাছে চোরে লাভঝাপ করছিল বেশি নড়াচড়ার কারণে এক পর্যায়ে টব সহ ওই বাড়ির বিড়ালটি পিচ্ছলে ছাদ থেকে ফসকে পড়ে যায় ওই সিলকালা করা বাড়ির আঙিনায় তারা গিয়ে পড়ে সাথে সাথে ওই বিড়ালগুলো প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে ওঠে সে কেবল এক মুহূর্তের জন্য এক মুহূর্ত পরে সব থেমে যায় চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন বিড়ালগুলোকে খুঁজতে শুরু করে কোথাও পায় না পরের দিন সকালে দেখা গেল পরিত্যক্ত বাড়ির গেট থেকে ঠিক এক হাত সামনে খুব যত্ন করে শাড়ি করে গুছিয়ে তিনটি বিড়ালের লাশ প্রত্যেকটা বিড়ালকে ঘাড় মোটকে মারা হয়েছে যেটা আরও আশ্চর্যের বিষয় সেটা হলো বিড়ালগুলোর শরীরে এক ফোটা রক্তও নেই শুকনো ঠনঠনে জায়গায় বিড়ালের মৃত শরীরগুলো এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যে দূর থেকে দেখলে মনে হয় তিনটি বেড়াল খুব আরাম করে ঘুমোচ্ছে অবাক করা ব্যাপার হল বাড়িটি কিন্তু সিলগালা করাই রয়েছে বিড়ালগুলো ওই বাড়িতে আটকে পড়ে ওদের কেন মেরে এখানে রেখেছে সেটা কেউ বুঝতে পারছিল না ঘটনা তিন ঘটনা এক বর্ণিত পরিত্যক্ত বাড়ির পাশে থাকা সেই তিনতলা বিল্ডিং এই বিল্ডিং এ একটি বাসায় নতুন ভাড়াটিয়া ওঠে সেই পরিবারে ছিলেন স্বামী স্ত্রী তাদের কলেজ পড়ুয়া ছেলে ও মেয়ে এবং আশি বছরের এক দাদু এছাড়াও এক যুবক বৃত্ত ছিল যার কাজ ছিল সর্বক্ষণ বৃদ্ধের খেয়াল ও যত্ন রাখা বৃত্তটি কাজকর্ম ও আচার ব্যবহার ভালো হলেও মনে মনে সে বাড়ি থেকে চুরি করে পালিয়ে যাবার ফন্দি আঁটছিল কিছুদিন পর ভৃত্ত একদিন সুযোগ বুঝে আলমারির চাবি চুরি করে বাড়ির টাকা পয়সা ও সোনাদানা সরিয়ে ফেলে কিন্তু পালাতে গিয়ে সে বাসার কর্তা গিন্নির নজরে পড়ে যায় এক নজর দেখেই স্বামী স্ত্রী কারো বুঝতে বাকি রইল না যে ছেলেটি চুরি করে পালাচ্ছে তারাও ছেলেটিকে ধাওয়া করে পালানোর পথ না পেয়ে চাকরটি শেষ মেষ ছাদে উঠে যায় এবং সেখান থেকে লাফ দিয়ে ওই সিলগালা করা বাইটির আঙিনায় পড়ল এবং এক মুহূর্ত পরেই তীব্র স্বরে আত্মনাদ করে উঠল পরদিন সকালে ওই পরিত্যক্ত বাড়ির গেঠে ঠিক এক হাত সামনে পাড়ার লোকজন ভৃত্যটির মৃতদেহ আবিষ্কার করে ঠিক সেই জায়গায় যেখানে বিড়ালগুলো পড়েছিল কিন্তু ভয়ের ব্যাপার হল তার লাশটিও পুরোপুরি ফ্যাকাশে একটুও রক্ত নেই শরীরে কোনো ক্ষত বা আঘাতের চিহ্ন নেই এটা যে কোনো মানুষের কাজ নয় সেটা বুঝতে কারো বাকি রইল না ঘটনা চার এক সময় আমাদের এলাকায় ছিচকে চোরের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছিল সে কারণে পাড়ার কিছু কিছু বাড়িওয়ালা কুকুর পুষতে শুরু করে পরপর তিনটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটার পরও পাড়ার এক বাড়িওয়ালা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে ঘটনাগুলো অস্বাভাবিক তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তার কুকুরের একটি বড় বাচ্চাকে তিনি ওই বাড়ির ভেতরে ছেড়ে দেবেন যেই ভাবা সেই কাজ ওই বাড়ির পাঁচিল খুব বেশি উঁচু নয় তাই কুকুরটিকে পাঁচিল টুপকিয়ে বাড়ির ভেতরে পাঠিয়ে দিল এবং তাড়াতাড়ি উঠলেন তিনি তার বাড়ির ছাদে কি হচ্ছে তা দেখার জন্য তিনি দেখলেন কুকুরটি কিছুক্ষণ বাড়ির উঠোনে ঘোরাঘুরি করল হঠাৎ করে কুকুরটি গলা ছেড়ে বিভৎস রকমের চিৎকার শুরু করল দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল ভয়ানক কিছু একটা দেখলে কুকুর যেভাবে রিয়াক্ট করে সেটাই হচ্ছে সেই বাড়িওয়ালা খুব ভয় পান কারণ কুকুরটির সামনে তিনি কিছু দেখতে পাননি তাহলে এমন কি দেখেছে কুকুরটি যে ভয় পাচ্ছে তা উনি ঠাহর করতে পারছিলেন না কুকুরটি সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়ে পাঁচিলের দিকে আসতে চাইল কিন্তু পারল না বাউন্ডারি ওয়াল পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই কুকুরটি মাটিতে শুয়ে পড়ে প্রচণ্ড জোরে হাত পা ছোড়াছুড়ি করতে লাগলো মুরগির গলা কেটে ফেললে যেভাবে ডানা ছাপটা থাকে এবং মারা যায় ঠিক সেভাবে কুকুরটিও চিৎকার করছিল আর ছটফট করতে করতে নিস্তেজ হয়ে গেল পরদিন ভোরবেলা ওই বাড়িওয়ালা মর্নিং ওয়াক করতে বের হন হাঁটতে হাঁটতে তিনি দেখেন তিনি যখন ওই বাড়িটির সামনে দিয়ে হাঁটছিলেন তখন ওই বাসার নারিকেল গাছ থেকে ঝুপ করে কি যেন একটা তার গায়ের ওপরে পড়ল যা দেখে তিনি দেখা মাত্রই চিৎকার করে উঠলেন তার ঈশ্বর এবং সেন্সলেস হয়ে যান তার গায়ের ওপরে যা পড়েছিল সেটা হলো তার সেই কুকুরের ছিঁড়ে ফেলা মাথা ঘটনা পাঁচ আমাদের পাড়ার প্রায় অর্ধেক পরিবার মণিপুরি আর বাকি অর্ধেক বাঙালি জাতিগত সত্তা আলাদা হলেও আমাদের মধ্যে সম্পর্ক অনেক ভালো পাড়ার কিশোর বয়সের মণিপুরি ও বাঙালি ছেলেমেয়েরা মাঠে গোল হয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছিল তখন কে সাহসী আর কে ভীতু সেটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক শুরু হয় এক পর্যায়ে সাগর নামে এক 
মণিপুরী কিশোর দাবি করল সে নাকি সবথেকে সাহসী তখন সবাই তাকে প্রমাণ দিতে বলল সাগর বলল সে নাকি ভুতুরে বাড়ির ভেতর ঢুকবে এবং সেখান থেকে বের হয়ে আসবে সকলে তার এমন কথা শুনে আঁতকে উঠল সবাই মিলে তাকে বারবার এই কাজ করতে নিষেধ করতে লাগলো সবাই বলল যে অন্যভাবেও নিজের সাহসের প্রমাণ দেয়া যায় কিন্তু সে জেদ করে রইল যে সে বাড়ির ভেতরে যাবেই সবাই মিলে স্বীকার করে নিল সে সব থেকে সাহসী কিন্তু সাগর গো ধরে রইল ওই বাড়িতে সে যাবেই কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে উঠে দাঁড়িয়ে চিতাবাঘের মতো দৌড় দিল ওই বাড়ি জিত দিকে এক মুহূর্ত লাগলো সবার বুঝতে ও কি করছে বোঝা মাত্রই সকলে মিলে চিৎকার করতে করতে ওর পেছনে দৌড়ানো শুরু করল ততক্ষণে ও বাড়ির পাঁচিল পেরিয়ে ভেতরে চলে গেছে সকলের সম্মিলিত কোলাহল শুনে পাড়ার বিভিন্ন বাড়িঘর থেকে মানুষজন বের হয়ে আসতে লাগলো সকলে ওই ভুতুরে বাড়ি পর্যন্ত আসার আগেই সে লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল প্রায় সাথে সাথেই আর্তনাদ করে সাগর হাঁচড়ে পাঁচড়ে আবার দেয়াল বেয়ে ওই বাড়ির ভেতর থেকে রাস্তায় আসার চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল দেয়ালের ওপাশ থেকে কোনো একটা কিছু তাকে আটকে ধরে রেখেছে গলা ফাঁটিয়ে সে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো এমন অবস্থায় সাগরকে দেখার পরপরই পাড়ার কয়েকজন মিলে সাগরের হাত ধরে টানাটানি করতে শুরু করল বেশ অনেকক্ষণ দুপাশ থেকে টানাটানির পর সাগরকে সবাই মিলে শেষমেশ বাড়ি থেকে বের করে নিতে সক্ষম হলো সেদিন থেকেই সাগর মানসিক ভারসম্যতা হারিয়ে ফেলে আজও সাগরতা মানসিক ভারসম্যহীন হয়েই পড়ে আছে ঘটনা ছয় এক বছরের মধ্যে পরপর এভাবে বাড়িটিকে ঘিরে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটার ফলে পাড়ার সবাই নড়ে চড়ে বসেন এবং একটি সমাধানের আসার পরিকল্পনা করেন রাঙামাটি থেকে একজন মহিলা অঘরি তান্ত্রিককে নিয়ে আসা হয় তিনি এসে প্রথমে যা যা হয়েছে তার সব কিছু জেনে নিলেন পরদিন পূর্ণিমা এবং সেই মাঝরাতে একটা মশাল জ্বালিয়ে বাড়ির চারিদিকে ঘুরতে থাকেন অনেকবার ঘোরার পর তিনি সবাইকে ঘুমিয়ে পড়তে বলেন এবং পরদিন সকাল আটটায় পাড়ার বড় মাঠে সবাইকে ব্যাপারটি জানাবেন বলে জানান পরদিন আটটা সকলে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে কি হয় সেই রহস্য জানার জন্য তান্ত্রিক এলেন তিনি বললেন তোমাদের পাড়ার ওই বাড়ি থেকে এই সমস্যা দূর করা সম্ভব নয় কারণ ওই বাড়িতে অর্ধ শতাধিক শক্তিশালী জিন মিলেমিশে বাস করে এরা কখনো কারো ক্ষতি করবে না কিন্তু যদি কোনো মানুষ বা প্রাণী ওদের শান্তি নষ্ট করে তাহলে ওরা সেই মানুষের ক্ষতি করবে এমনকি মেরেও ফেলতে পারে যেমন একদিন রাতে তোমাদের কারো বাসার একজন চাকর এখানে মারা গেছে সে ছাদ থেকে লাভ দিয়ে বাড়িতে ঢোকার পর দৌড়াতে দৌড়াতে এখানে একটি বাচ্চা চিনকে পা দিয়ে পিষে ফেলে সাথে সাথে সেখানকার জিনেরা মিলে তাকে জমের দুয়ারে পাঠিয়ে দেয় তেমনি বিড়ালগুলোও সেখানে জিনকে আছড়ে দিয়েছিল বা কারো স্পর্শ লেগেছিল সেই জন্য বিড়ালদের সাথে এই দুর্গতি হয় একটি সাধারণ জিনকে কাবু করাই অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার আর এখানে তো পঞ্চাশটিরও বেশি শক্তিশালী জিন যদি আমি এদের কোনো ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করি কয়েক পলকের মধ্যে আমাকে সহ এই পাড়ার সকলকে মেরে ফেলারও ক্ষমতা রাখে ওরা কাজেই আমার মনে হয় সব থেকে ভালো হয় যদি তোমরা কখনো ওদের বিরক্ত না করো কেউ আর কোনো দিন ভুলেও ওই বাড়ির সীমানার ভেতরে ঢুকবে না বা ওই বাড়িতে কোনো কিছু ফেলবে না যেভাবে বাড়িটা আছে সেভাবেই থাকুক তাহলেই সবার মঙ্গল এই বলে সেই অঘরিতান্ত্রিক চলে যান তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সেই বাড়িটি ওইভাবেই পড়ে আছে দীর্ঘ একুশ বছরে এই বাড়িতে আর কখনো কারো পা পড়েনি এই ছিল আমার হ্যালোন স্পেশাল পর্ব উপলক্ষে ঘটনা রাসেল ভাই বাড়িটি আমাদের পাড়াতেই আপনি যদি চান নিশ্চয়ই বাড়িটির ছবি তুলে আপনাকে পাঠাতে পারি ভূত ডট কমের শ্রোতা বন্ধুদের দেখাতে পারি আশা করি ঘটনাটি আপনার ভালো লেগেছে ঘটনা সিলেক্টেড হলে জানানোর অনুরোধ রইল সবার কাছে দোয়া ও আশিস চাচ্ছি কারণ আর এক মাস পর আমার এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হবে যদি বেঁচে থাকি তবে অবশ্যই পরীক্ষার পর আবার নতুন ঘটনা সংগ্রহ করে পাঠাবো সেই আশ্বাস দিয়েই শেষ করছি ভালো থাকুন রাসেল ভাই ভালো থাকুন ভূত ডট কমের সকল শ্রোতারা সবাই নিরাপদে থাকুন ভূত ডট কম দীর্ঘজীবী হোক দীপ্ত সিলেট তারপরে তিনি তার ফোন নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেস শেয়ার করেছেন আমি বলবো যে এটা আসলে একটা হন্টেড বাড়িকে নিয়ে ঘটনা এবং হন্টেড হাউসের ব্যাপারটা আমরা অনেকেই জানি এবং সেই হন্টেড হাউসে পঞ্চাশটির অধিক যদি জিন থাকে তাহলে সেটা তো অবশ্যই ভয়ঙ্কর ব্যাপার এবং সেই বাড়ি থেকে আমরা সেই বাড়িতে তো ঢুকতে পারবো না সেই বাড়ির আশেপাশে থেকে হয়তো আমরা একটা ভূত ডট কমের শৌচাইলে করতেও পারি যদি আপনারা চান যদি আপনারা রাজি থাকেন এবং কে কে সেই বাড়ির সামনে যে ভূত ডট কমের শো যদি করি তাহলে যেতে রাজি আছেন সেটাও আমাকে জানাবেন আমরা আশা করি এরকম কিছু একটা প্ল্যান করে ফেলতেও পারি আর আপনারা যা 
আমাদেরকে লিখে পাঠাবেন ঘটনা অথবা অডিও ক্লিপ পাঠাবেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হচ্ছে রাসেল ডট ভুত ডট কম এট দ্য রেট জিমেল ডট কম আমাদের ফেসবুক হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রাসেল ডট স্বাধীন এবং আমি দীপ্তকে অনুরোধ করব আপনি ওই বাড়িটির ছবি পাঠিয়ে দিন আমি বিশ্বাস করি সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সেই বাড়িটির ছবি দেখার জন্য আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায়
কতদিন খাই না দেখি যদি একটা নিতে পারি এই ভেবে আমি চাচার দিকে এগিয়ে গিয়ে চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম কি চাচা ইলিশ কত করে দিচ্ছেন উত্তরে উনি বললেন স্যার দুইশো টাকা কেজি ওনার এই দাম চাওয়ার কথা শুনে আমি ভেবা চাকা খেয়ে যাই আর ভাবতে থাকি কি বলে পাঁচশো টাকার উপরে দাম আর উনি দুইশো টাকা চাচ্ছে মনে হয় বোকা একটু দামাদামি করি এই বলে আমি চাচাকে বললাম কি বলেন চাচা একশো টাকা করে দিয়েন দিলে কয়েক কেজি নেব চলবে উনি আমার দিকে হাসি ভরা মুখে তাকিয়ে বললেন যান স্যার আপনি দিনের প্রথম খদ্দের যান নব্বই টাকা কইরা রাখমু আমি মনে মনে নিজেকে অনেক বড় ভাবতে থাকি আর এদিক ওদিক তাকিয়ে ওনাকে পাঁচ কেজি মাছ মাপতে বলি এই ভেবে যে ফ্রিজে রেখে অনেক দিন খাওয়া যাবে আর দামটা একেবারেই সস্তা অনেক বড় দাও মেরেছি আজকে চাচা মাছ মাপছিলেন এমন সময় আমার ফোনে আমার মেসমেটের কল আসলো আমি ফোন ধরতে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো আমি মেইন দরজার চাবি নিয়ে এসেছি কিনা আমি বললাম হ্যাঁ আমি চাবি নিয়ে এসেছি সে তখন আমাকে জানালো যে ভুলে চাবি নিয়ে বের হইনি তাই আমি যেন সন্ধেবেলা তার সাথেই বাড়ি ফিরি আমিও সম্মতি দিয়ে ফোন রেখে মাছওয়ালা চাচার দিকে তাকাই কিন্তু আমি সেখানে মাছের ঝুড়ি আর মাছওয়ালা চাচাকে দেখতে পাই না বরং তার পাশে দেখতে পাই কয়েকজন যুবক মাছ বিক্রেতাকে যে ইলিশ মাছ মাপছিল দাঁড়ি পাল্লায় আমি ওনাকে দেখে ভাবলাম যে চাচা হয়তো বাথরুমে বা অন্য কোথাও গেছে তাই এই যুবক মাছ বিক্রেতাকে মনে হয় মাছ মাপতে দিয়ে গেছেন আমার ভাবনা শেষ হতেই মাছ বিক্রেতা আমার ব্যাগে মাছ ঢেলে টাকা চাইলেন আমি পাঁচ কেজি নব্বই টাকা করে ধরে চারশো পঞ্চাশ টাকা দিলাম কিন্তু এই চারশো পঞ্চাশ টাকা দেখে সে আমাকে বলল আট টাকা কই স্যার আমি বিরক্ত হয়ে বললাম কি বলছেন চাচা তো নব্বই টাকা কেজি করে বলছিলেন সেই অনুযায়ী চারশো পঞ্চাশ টাকাই হয় আমার কথা শুনে মাছ বিক্রেতা আমাকে বদ্ধ উন্মাদ ভেবে বলতে লাগলো স্যার কি স্বপ্ন দেখতেছিলেন পাঁচশো টাকা কইরা তো দুই হাজার পাঁচশো টাকা হয় আর আপনি আমার চারশো পঞ্চাশ টাকা দিতেছেন এইটা তো এক কেজিরও দাম না আমি ওনাকে এবার ধমক দিয়ে বলি আরে থামেন তো চাচা কোথায় যার সাথে দাম দর করেছিলাম ওনাকে ডাকেন মাছ বিক্রেতা তখন অন্য মাছ বিক্রেতাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর আমাকে এসে হঠাৎ বলল স্যার এখানে কোনো বুড়া চাচা নাই আমরাই রোজ এখানে মাছ বেচি আপনি এইখানে আয়সা আমার ঝুড়ির পাশে দাঁড়ায় নিজে নিজেই কি সব বলতেছিলেন আর হঠাৎ কইরাই পাঁচ কেজি মাছ মাপতে বলে ফোন হাতে সামনে আগায় গেছিলেন ওনার কথা শুনে আমি নিজের কান আর চোখে বিলিভ করতে পারছিলাম না কিন্তু অগত্যা আমাকে দু হাজার টাকা দিয়েই পাঁচ কেজি ইলিশ আনতে হলো সেদিন আমি আর অফিস করিনি সারাদিন এই মাছের ঘটনাটা ভাবছিলাম আর প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় ভুগছিলাম সন্ধ্যার পরে সবাই ফিরে এসে দেখে আমি পাঁচ কেজি ইলিশ নিয়ে ফিরে এসেছি আর এটা দেখে ওরা আমাকে বকাবকি করে কিছুটা আমি মন খারাপ করে একটু জলদি সেদিন শুয়ে পড়ি আর ঘুমিয়ে পড়ি মাঝরাতে হঠাৎ আমার দরজায় কেউ নক করলো কয়েকবার নকের আওয়াজ শুনে আমার ঘুম ভাঙলে আমি প্রচন্ড মাছের গন্ধ অনুভব করতে থাকি আর দরজার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি কে কে বাইরে এত রাতে কি চাই তখন দরজার বাইরে থেকে আমি যে শুনতে পাই সেটি শুনে আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায় আমি শুনতে পাই সেই বৃদ্ধ চাচার কণ্ঠে কেউ আমাকে বলছে স্যার ও স্যার মাছ নিবেন না ইলিশ মাছ পাঁচ কেজি মাইপা রাখছে আপনার জন্য নেন 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 কি হলো স্যার নিবেন না নিয়া যান মাছ নিয়া যান এই কথা শুনে আমি ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলে আমার রুমে আবার নখ হয় আমি আমার কলিকদের কথার আওয়াজ শুনি দরজা খুলতে যেতে যেতে আমি ভাবি যে আমি হয়তো ভুল শুনছিলাম বা যা ভাবছিলাম সেটা ভুল ভাবছিলাম এরপর দরজা খুলতেই ওনারা ভেতরে এসে আমাকে বলে কি ব্যাপার রেজন ভাই চিল্লাচ্ছেন কেন আর আপনার রুমে এত বাজে মাছের গন্ধ কেন ওনাদের এই কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়ি আরে ওনারাও মাছের গন্ধ পাচ্ছেন তাহলে সমস্যাটা কি হলো আমি তো তাহলে ভুল শুনছি না মনে হয় কি হচ্ছে এসব এরপর আমার মেসমেটরা আমাকে পানি খাইয়ে শান্ত করেন আর আমার কথা শুনে বলেন যে সব আমার মনের ভুল আর এরপর তারা আমার ঘর থেকে নিজ নিজ ঘরে চলে যান আমিও বিষয়টাকে মনের ভুল ভেবে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করি যখন হালকা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি তখনই আমার রুমের চারপাশ থেকে ফিস ফিস প্রতিধ্বনি শুনতে পাই মাছ মাছ ইলিশ মাছ নেবেন না নেবেন না স্যার 
আপনাকে নিতেই হবে দাম করেছেন এখন না নিলে খারাপ হবে মাছ নেবেন না স্যার ইলিশ মাছ এমন ভাবে শব্দটা হচ্ছিল যেন মনে হচ্ছিল আমি কোনো হরর মুভির থিয়েটারে আর চারপাশ থেকে হরফিক সব সাউন্ড ভেসে আসছে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি রুমে লাড়ি চালিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তিনটা পনেরো বাজে ঘুম থেকে উঠে ঘড়ি দেখার সাথে সাথেই আমি আবার বিছানায় পড়ে যাই আমার চারপাশ ব্ল্যাক আউট হয়ে যায় আর আমি দেখতে পাই যে আমার রুমে আমি বিছানায় বসে আর আমার বারান্দার দরজার সামনে সেই মাছ বিক্রেতা দাঁড়িয়ে সে আমাকে খুব কঠিন গলায় বলছে স্যার মাছ তো আপনাকে নিতেই হবে যদি নেন আপনি বেঁচে যাবেন আর না নিলে কেউ বাঁচবে না আমি তাকে বললাম যে আমি মাছ নেব না তখন সে আমাকে বলল নিবি না ঠিক আছে এবার দেখ কি হয় দেখে নিস তুই এই কথা বলে সেই মাছ বিক্রেতা মনে হলো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল আর আমারও মাথায় কিছু ছিল না আমি মনে হয় ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম আমি যখন ঘুম থেকে উঠি তখন দেখি আমার পাশে একজন মেসমেট বসে আছে আর আমি চোখ খুলতেই সে আমাকে দেখে আলহামদুলিল্লাহ বলল আমার বিছানার সামনে দেয়ালের অ্যানালগ ঘড়ি থাকায় আমি দেখলাম পাঁচটা পঞ্চাশ বাজে অর্থাৎ ভোর কিন্তু আমার মেসমেট আমাকে যা বলল তাতে আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছিলাম না আসলে সময়টা ছিল সন্ধ্যা পাঁচটা পঞ্চাশ অর্থাৎ আমার জীবন থেকে চোদ্দটি ঘন্টা গায়েব হয়ে গেছে আমার মেসমেটদের বক্তব্য ছিল যে আমি দুপুর অব্দি রুমের দরজা না খোলায় তারা বাড়ি আর কাছ থেকে ডুপ্লিকেট চা বিয়ে এনে দরজা খুলে দেখে আমি মেঝেতে পড়ে আছি আর আমার হাতে মাছের আশ লেগে আছে এরপর থেকে তারা আমাকে বিছানায় উঠিয়ে আমার হাত পরিষ্কার করে রান্নাঘরে খাবার রান্না করতে গেলে দেখে ফ্রিজ থেকে ইলিশ মাছ বের হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে আর একটা মাছের গায়ে কোনো আয়স ছিল না এই দেখে তারা কিছুটা অবাক হয় আর আমার হাতে মাছের আয়স দেখে রান্নাঘরে আয়সবিহীন মাছ এসব তারা মিলানোর চেষ্টা করে কিন্তু মিলাতে পারেনি এর মাঝে আমি কিছুটা মানসিকভাবে স্ট্রেসড হয়ে যেতে শুরু করি কারণ হঠাৎ এই জিনিসগুলো আমার কাছে খুব আনিজুয়াল লাগছিল আর আগেও কখনো আমার সাথে এমন কিছু হয়নি ভয়ও পাচ্ছিলাম মানসিক আঘাতও পাচ্ছিলাম একই সাথে এরপর সন্ধেবেলা আমার মোবাইল একটা ফোন আসে ফোনটি ছিল আমার আম্মুর ফোন ধরতেই আম্মু বলেন যে আমি খুব জলদি যেন বাড়ি ফিরে আসি আমি কারণ জিজ্ঞেস করলে আমার আম্মু আমাকে কিছুই বলে না ফোন কেটে দেয় আমি বাড়ি যাবার জন্য বাসের টিকিট কাটতে যাই কিন্তু সেদিন টিকিট না পেয়ে পরের দিন রাতে বাসের টিকিট কেটে নেই অফিসের বসকে অনেক কষ্টে ছুটি দেওয়ার কথা রাজি করিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম বাড়ি ফিরে এসে যে সকল দৃশ্য দেখি তা কল্পনার বাইরে আমার স্ত্রী মায়সা সে অসুস্থ তার চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে হাত পা শুকিয়ে গেছে আমি আম্মুকে জিজ্ঞেস করলে আম্মু আমাকে যা বললেন তা ওনার ভাষাতেই বলছি তুই বরিশাল চলে যাবার কিছুদিন পর রাতের বেলা আমরা সবাই ঘুমিয়েছিলাম অন্যান্য দিনের মতোই শেষ রাতের দিকে খুব জোরে চিৎকারের আওয়াজ পাই আমরা শুরুতেই বউয়ের ঘরে গিয়ে দেখি বউ নেই এরপর সারা বাসা খুঁজে শেষমেশ ছাদে গিয়ে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায় তার মুখে পানি ছিটিয়ে হাত পা মালিশ করে তার জ্ঞান ফিরানো যায় কিন্তু জ্ঞান ফিরতেই সে সবার আগে যে কথাগুলো বলে সেগুলো হলো মাছ 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 খাবো ওকে বল আমার জন্য ইলিশ মাছ আনতে ও আমাকে মাছ দিয়েছে ও কেন নেয়নি মা কেন এসব বলে তোমার বউ বাচ্চাদের মতো কাঁদতে থাকে তাকে শান্ত করে ঘরে নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই আমি কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠলে ওকে জিজ্ঞেস করি ও কেন রাতে ছাদে গিয়েছিল কিন্তু মায়সা একেবারে অবাক হয়ে বলে কি বলছেন মা আমি রাতে সেই যে বিছানায় ঘুমিয়েছিলাম এই কেবলই উঠলাম এই কথা শুনে আমি মাইসাকে আর কিছু বলি না এর পরের দিন সন্ধ্যা হতেই মাইসা ছাদে চলে যায় শুরুতে ভেবেছিলাম যে তোমার সাথে রোজ বিকালে সন্ধ্যায় ছাদে যাওয়ার অভ্যাস ছিল কিন্তু তোমাকে মিস করে তাই হয়তো ছাদে যায় কিন্তু সন্ধ্যায় ছাদে যাওয়া আমার পছন্দ ছিল না ভেবেছিলাম দু একদিন পর ও নিজেই যাওয়া বন্ধ করে দেবে কিন্তু না ওর ছাদে যাওয়া সময় কাটানোরও বাড়তে লাগলো ওর শারীরিক পরিবর্তন হচ্ছিল ও শুকিয়ে যাচ্ছিল সারা রাত দিন ঘুমালেও চোখে নিচে কালি পড়ছিল গত পরশু সন্ধ্যায় মায়সা ছাদে যাচ্ছিল তখন আমি ওকে ছাদে যাওয়ার জন্য আটকালে মায়সা আমাকে হাতের ইশারায় আমার কান ওর মুখের কাছে নিয়ে আসে ও ফিস ফিস করে বলতে লাগলো না 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 এই ফুল করিস না বুড়ি কবর দেখবি যেতে দে না দে না আমি একবার ওকে দেখবো বুড়ি যেতে দে আমায় 
এই কথা বলে মাইশা সেদিনের মতো আবার বাচ্চাদের মতো কাঁদতে লাগলো এরপর সে ছাদে চলে যায় রাতের বেলা ঘরে ফিরে মাইশা তোমার বোনের ঘরে যায় তোমার বোন তখন তার রুমে টেবিলে বসে পড়ছিল মাইশা তোমার বোনের চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে তোমার বোনের কাছে মুখ নিয়ে অত্যন্ত আস্তে আস্তে বলে বুড়িটাকে মেরে ফেল আমাকে ছাদে যেতে দিতে চায় না বুড়িটার কবর খুঁড়ে রেখেছি মেরে ফেল এই কথা শুনে তোমার বোন মাইশার দিকে তাকিয়ে চিৎকার দেয় আর তার রুমে গিয়ে দেখি মাইশা তোমার বোনের গলা টিপে দাঁড়িয়ে আছে আর চিৎকার করে বলছে কেন কথা শুনি সাতরা কেউ বুড়িটাও শোনে না তুইও না এক দুই তুইটা কবর হয়ে গেছে দেখবি দেখবি এসব বলতে বলতে মাইশা নিজেই অজ্ঞান হয়ে যায় এরপর আমরা তাকে বিছানায় শুয়ে দিই আর তোমার বোনকে জিজ্ঞেস করি কেন মায়শা তার গলা টিপে ধরেছিল তোমার বোন তখন আমাদের জানায় যে মায়শা তাকে যে বলেছিল মায়শার দিকে যখন তাকিয়েছিল তখন মায়শার চেহারায় নাকি অদ্ভুত শয়তানি ছাপ ছিল তাই সে ভয়ে চিৎকার দিয়েছিল একটু পরে মায়শার জ্ঞান ফিরলে সে উঠে বসে তোমার বাবাকে আর তোমার বোনকে একসাথে কাছে ডাকে আর আমাদের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলতে থাকে মাছ এসেছে মাছ আমার নদীতে মাছ এসেছে আমি মাছ শিকার করব মাছকে ডাক বুড়ি ডাক এসব বলা শেষ হলে সে চিৎকার দিয়ে ওঠে জ্ঞান হারায় আর তোমাকে ফোন করি ডাক্তার এসে বলেছে সে খুব স্ট্রেসড আর মানসিক তারণায় আছে মেয়েটা কিন্তু স্ট্রেসের কারণ কি সেটা মায়সা ডাক্তারকে বলে না সে ডাক্তারের সাথে কোনো কথাই বলেনি এরপর ডাক্তার কিছু ওষুধ দিয়ে চলে যান এবার বল আমি কি করতে পারি আমার মায়ের মুখে এসব শুনে আমি আমার আম্মুকে জিজ্ঞেস করি যে মায়সার পরিবারকে এসব জানানো হয়েছে কিনা আম্মু বলেন যে আমার সাথে কথা বলে মায়সার পরিবারকে জানানোর অপেক্ষায় ছিলেন ওনারা আমি আম্মুকে বলি এখনই জানানোর কোনো দরকার নাই আম্মু আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি ওনাকে কিছু না বলে রুমে চলে আসি কি বলতাম আম্মুকে আমার জন্য সব হচ্ছে আমার ভুলের জন্য আমার স্ত্রী এই অবস্থা আপনারা ভাবছেন আমার কি দায় এখানে শুনুন তবে ঘটনা শুরুর একটু মনে করুন কোরবানিদের পর দে আমাদের ট্যুর আমার কলিগ মেহেদি ভাইয়ের গ্রামের বাড়ি এলাকার কাছাকাছি ট্যুরে আমরা গিয়েছিলাম সেই ট্যুরে গিয়ে মেহেদি ভাই আমাদের একদিন রাতের বেলা একটি স্পিরিট কলিং প্রসেসের কথা বললেন আর এও বললেন যে আমরা চাইলে ট্রাই করতে পারি আমি সব বিলিভ করি না এবং বিলিভ না করার কারণে বলেছিলাম যার এসব ফালতু স্পিরিট বলে আমার কিছু হয় নাকি দেখেন আপনারা ট্রাই করে সবাই রাজি হলে মেহেদিবাই এটি পুরনো বই বের করে মেঝেতে একটি তারকা এঁকে তার চারপাশে চারজনকে বসিয়ে দেন একে অপরের হাত ধরেছিল তারা আমরা ছয়জন ছিলাম আমরা আমার এক কলি খুব ভয় পাওয়ায় সে এক্সপেরিমেন্টে অংশ নেয়নি এরপর মেহেদিবাই মাটিতে বাটির শুকনো পাতা আর কি সব দিয়ে আগুন জেলে ধোয়া তৈরি করে স্পিরিট কল করলেন দশ মিনিট পনেরো মিনিট এক ঘন্টা পার হলেও কিছু হয় না আর জিনিসটাকে ফেক ভেবে আমি আমার দুই হাত ছেড়ে উঠে পড়তেই মেহেদি ভাই আমাকে ধমক দিয়ে বলেন রেজওয়ান তুমি নিয়ম ভাঙবে না নিয়ম ভাঙলে ক্ষতি হবে বসে যা আয় ওনার এই কথা শুনে আমি তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে যাই এবং বারান্দায় বসে সিগারেট খেতে লাগলাম এরপর আমাদের মাঝে কথাবার্তা তেমন হয়নি আর আমরাও এই বিষয়টা ভুলেই গিয়েছিলাম কিন্তু এবার আমার মাথায় আসলো এই ট্যুরের কিছুদিন আগে আমার সাথে মাছ নিয়ে এই ঘটনার কথা আর আমার ওয়াইফের সাথে সেই মাছ নিয়ে ঘটনা তাহলে অবশ্যই সেই এক্সপেরিমেন্টের কারণে কোনো খারাপ কিছু আমার পিছু নিয়েছে যা আমার ওয়াইফের ক্ষতি করতে চাচ্ছে আমি আমার মা বাবাকে এসব কি করে বলতাম আপনারাই বলুন এর পরের দিন আমি এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলি উনি আমাকে বকাছকা করেন আর বলেন যে এসব হারাম কাজ করে বিপদ ডেকে আনলে উনি সাহায্য করবেন না এরপর উনি আমাকে আরেকজন হুজুরের একটি ঠিকানা দিয়ে সেখানে যেতে বলেন আমি সেদিনই সেই হুজুরের কাছে যাই আর দেখা করে সব জানাই উনি সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে আসন করবেন বলে জানান মাগরিবের রাজধান হল আমি আর হুজুর একসাথে নামাজ পড়ে ওনার ঘরে গিয়ে আসনে বসলাম হুজুর আমার দুই হাত ধরে দোয়া পড়ছিলেন আর ফু দিচ্ছিলেন এক পর্যায়ে হঠাৎ আমার হাত ছেড়ে দিয়ে উনি বললেন রেসন ভাই আপনি যা ভাবছেন সেটা একেবারে একশো ভাগ ভুল সেদিন ওই এক্সপেরিমেন্টে কোনো জিন হাজির হয়নি আর আপনার সাথে যা হয়েছে তা কিছুই ওই এক্সপেরিমেন্টের ফল না হুজুরের মুখে সব শুনে আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করি তাহলে আসল সমস্যা কি আমার কথা শুনে হুজুর বলেন আমার বাসায় না গেলে উনি বুঝতে পারবেন না 
আর আমার বাসায় যাবার আগে কিছু প্রস্তুতি আছে ওনার যা ওনার করতে তিন চার দিন সময় চাই এরপর ওনাকে সময় দিয়ে ওনার ফোন নাম্বার নিয়ে বাড়ি ফিরে আসি আর আম্মু আব্বুকে বলি মাইসার ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ করতে আমার আম্মু আব্বু মাইসার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে সেখান থেকে উঠে আসে আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য কি সেই তথ্য শুনুন মাইসার মায়ের ভাষায় আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আমি আর মাইসার বাবা আমাদের মেয়ের বয়স যখন দশ বছর ছিল তখন তার একটি মানসিক রোগ দেখা দেয় সে নিজে নিজে কথা বলতো লেখাপড়া করত না আমাদের সবাইকে মারবে বলে চড়াও হয়ে যেত অনেক হুজুর কবিরাজ তদবির করেছি আমার মেয়ের কিন্তু সে ভালো হচ্ছিল না অবশেষে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখানো হলে সে বলে এই রোগটা খুবই রেয়ার কেস লাখ মানুষের মাঝে একজনের হয় নিজেকে ভুলে গিয়ে অন্যের মতো আচরণ করা ভায়োলেন্স আর এরপর সব ভুলে যাওয়া এই রোগের চিকিৎসা মেডিটেশন আর নিয়মের মাঝে চললে ঠিক হয়ে যাবে বলে ডাক্তার আমাদের বলেন তিন চার মাস আমার মেয়ের চিকিৎসা হয় আস্তে আস্তে সে ভালো হয় ডাক্তার আমাদের বললেন আমার মেয়ে খুব একা ফিল করে সবার মাঝে থেকেও ওকে এই একাকিত্বের ফিলিংসটা আর যেন ছুঁতে না পারে এমনিতে আর কোনো সমস্যা হবে না বলেন ডাক্তার দেখতে দেখতে আমার মেয়েকে ডাক্তার সুস্থ করে তোলেন কিন্তু দেখেন এবার কি হলো জামাই বরিশাল চলে যাওয়ার পর আমার মেয়েটা আবার একা হয়ে গিয়েছিল আর সেই জন্যই এই সমস্যা ফিরে এসেছে এসব বলতে বলতে আমার শাশুড়ি কান্নায় ভেঙে পড়েন ওনাকে আর কোনো কিছু না বলে কোনো সান্ত্বনাও না দিয়ে রাগে আমি আমার আম্মুর হাত থেকে ফোন নিয়ে লাইন কেটে দেই আমি আমার রুমে চলে আসি আর ভাবতে থাকি এটা তাহলে মাইসার মানসিক সমস্যা ভালো কোনো ডাক্তার দেখাবো তাহলে কি ঠিক হয়ে যাবে এরপর আমি সেই হুজুরকে কল করে আসতে মানা করে দেই আর তাকে জানাই যে মাইসার সমস্যাটা মানসিক আর ওর বাবা জানিয়েছেন যে মাইসার মানসিক সমস্যার হিস্ট্রি আছে আমরা মাইসাকে ডাক্তার দেখাই আর ডাক্তারের করা কিছু মেডিসিন আর মেডিটেশন মাইসা আস্তে আস্তে কিছুটা সুস্থ হতে থাকে ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমরা আরও একটি তথ্য পাই যে মাইসা কয়েক মাসের প্রেগন্যান্ট আমার ডাক্তারের ভাষ্যমতে প্রেগন্যান্সির এই ধরনের সমস্যা হওয়া একেবারেই অ্যাব নর্মাল নয় একদিকে সীমাহীন খুশি আর একদিকে রিলিফ যে যা হচ্ছে বা হয়েছে তা বলতে গেলে নর্মাল বিষয় আর সবাই মাইসার খেয়াল রাখতে শুরু করি আমি রোজ সন্ধ্যায় মাইসাকে নিয়ে ছাদে গল্প করি যত্ন নেই নিয়ম করে খাওয়ানো মেডিসিন দেয়া সব কিছু খেয়াল রাখতাম আমরা সবাই আস্তে আস্তে আমার যাবার সময় চলে এলো আর আমি বরিশাল চলে এলাম মেসে ফিরে এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল কোনো সমস্যা নেই হঠাৎ একদিন রাতের বেলা ঘুমের মাঝে আমি কানের কাছে আওয়াজ শুনছিলাম যা চলে যা জীবন থেকে চলে যা আমি এটা শুনে বিছানা থেকে লাভ দিয়ে উঠতেই আমার রুমের দরজায় নক করার আওয়াজ পাই এবং সেই মাছ বিক্রেতার গলা শুনতে পাই স্যার মাছ নেবেন ইলিশ মাছ মাত্র নব্বই টাকা নিয়ে নেন এ কথা শুনে আমি চিৎকার করে উঠি তুই আর তোর মাছ যান নামে যা আমাকে বিরক্ত করিস না চলে যা আমাকে আমার মতো বাঁচতে দে এরপর সে প্রতিত্তরে আমাকে বলে ফিরিয়ে দিলেন স্যার আমার জীবিত মাছ আপনার পথ ছায়া মরছে এইবার আপনি কবর দেখেন এই কথা বলে সে করুণ সুরে কাঁদতে লাগলো ওনার এই কথা শেষ হতেই আমার হুঁশ ফিরে মোবাইলের রিংটোনে বিছানা থেকে উঠে আমি দেখি যে খেমে একাকার হয়ে গেছি আমি আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করি যতক্ষণ যা হচ্ছিল তা বোধ হয় স্বপ্ন ছিল এই ভাবতে ভাবতে আমি মোবাইল হাতে নিয়ে দেখি আব্বুর ফোন ফোন তোতে আব্বু কান্না সরে আমাকে বলে বাবা রেজওয়ান যত তাড়াতাড়ি পর চলে আসো তোমার বাচ্চা নাই এই কথা শুনে আমার হাত থেকে ফোন বড়ে যায় আমার পায়ের নিচে মাটি সরে যায় আমি এই মাত্র স্বপ্নে দেখলাম আমাকে কবর দেখানো হবে আর আমার বাচ্চা এই দুনিয়াতে নেই কিভাবে কি হলো জানার জন্য আমি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম বাসে করে যাচ্ছিলাম কিন্তু আমার কানের চারপাশে আওয়াজ আসছিল স্যার মাছ আমার মাছ নেন স্যার আমার মাছ নাই আজকে আপনার মাছ শিকার করলাম মাছ এই বলে বাতাসে মিশে যাচ্ছিল সেই আওয়াজ আর হালকা করে শুনতে পাচ্ছিলাম এরপর আমি ঘুমিয়ে যাই বাসের জার্নিতে বাস থামলে বাড়ি পৌঁছে আমি আমার বোনকে পাই বাড়িতে একা এরপর আমি তাকে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হই রাস্তায় আমার বোনের মুখে আমি সব ঘটনা শুনি তার ভাষ্যমতে আমি ঘটনাগুলো বলছি ভাইয়া 
তুমি যেদিন চলে গেলে সেদিন রাতে আমি পানি খেতে উঠে ডাইনিং এ গিয়েছিলাম গিয়ে দেখি মাইসা ভাবি ডাইনিং এর একটি চেয়ারে বসে আছে ওনাকে ওভাবে আমি ভয় পেয়ে যাই দেখে ওনাকে জিজ্ঞেস করি যে উনি কেন ওখানে এত রাতে বসেছিলেন উনি আমাকে ইশারায় ওনার মুখের কাছে আমার কান নিয়ে যেতে বললেন আমি কান ওনার মুখের কাছে নিয়ে যেতেই উনি বলেন মাছ খাবি ইলিশ মাছ আমার পেটে মাছ আছে একটা আমি কেটে বের করে দেই তুই রান্না কর আর বুড়িটাকে কবর দে কিরে কবর দে ওকে আরে কি ভাবছিস দে এই বলে উনি মেঝেতে বসে পড়েন আর মাটিতে আঁচড়ে আঁচড়ে বলতে লাগলেন এই দেখ আমি কবর খুঁড়ছি মাছটাকে বের করব কবর দিতে হবে যে যা বুড়িটাকে ডেকে আন উনার এই আচরণ দেখে আমি চিৎকার করে উঠলে আম্মু আব্বু ডাই নিয়ে এসে মায়সা ভাবিকে ধরে তার বিছানায় নিয়ে যান মায়সা ভাবি আব্বু আম্মুকে গালাগাল দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন তোরা কেউ মাছ খাস না তোদের ছেলে খায় না মেয়ে খায় না আর তোরাও খাস না তোদের ছেলেকে কত করে বললাম আমার মাছ নিয়ে যেতে কিন্তু ও নেয়নি তাই তাই আমি তোর ছেলের মাছ নিয়ে যাব দেখ দেখ ওই যে কবর খুঁড়ে রেখেছি মাছ কবর দেব এসব বলে ভাবি জ্ঞান হারান ওনার পাশে সেদিন আমরা সারা রাত বসেছিলাম সকালে উঠে ভাবি আমাদের বলেন যে রাতের বেলা উনি ছাদে গেলে আমাকে বলেন আম্মু আব্বুকে মেরে ফেলতে আর তোমাকেও যেন মেরে ফেলা হয় এরপর ভাবিকে ডাক্তারের কাছে নিলে ডাক্তার কিছু ওষুধ দিয়ে পাঠিয়ে দেন এরপর আমি সারা দিন ভাবির এই সমস্ত সমস্যার দেখাশোনা করি একদিন রাতের বেলা ওনাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ছাদে গিয়ে দেখা যায় উনি ছাদের কোণে বসে ধারালো লোহার টুকরা দিয়ে নিজের হাত খোঁচাচ্ছেন আর পেটে খোঁচাচ্ছেন আর পেট থেকে বের হওয়া রক্ত খাচ্ছেন এসব দেখে আমরা খুব ভয় পাচ্ছিলাম কিন্তু ডাক্তার বলছিলেন যে প্রেগনেন্সির অনেক সমস্যাই হয় আর তুমিও দুই একদিন হলো চাকরিতে ফিরে গেছো তাই তোমাকে আর ফোন করে বলিনি কারণ এমন বারবার ছুটি নিলে তোমার চাকরি কিভাবে থাকবে সংসারই কিভাবে চলবে এরপর একদিন রাতের বেলা আমি আমার রুমে ঘুমাচ্ছিলাম হঠাৎ আমার রুমে কুকুরের ডাক শুনে আমি লাভ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে যাই আর আমার রুমে কুকুরের ডাক কোথা থেকে এলো দেখতে থাকি এর মাঝে হঠাৎ পচা মাছের গন্ধ দিয়ে আমার রুম ভরে যায় আমি বিছানা থেকে উঠার জন্য পাশ ফিরতে দেখি মায়সা ভাবি বাজে হাসি নিয়ে আমার পাশে শুয়ে আছেন আর কুকুরের আওয়াজটা উনি মুখ দিয়ে করছিলেন আমি ওনার শরীর থেকে রক্তের গন্ধ পাচ্ছিলাম আর তাই তাকে জিজ্ঞাসা করি যে কেন এখানে রক্তের গন্ধ কেনই বা সে ওইরকম বাজে আওয়াজ করছে তখনই সে মুখে হাত দিয়ে ধরে ফেলেন আর কানের কাছে মুখ এনে তিনি বলেন মাছ শিকার করেছি এই বলে সে আমার হাতে একটি ছুরি ধরি দিয়ে বলেন নে বুড়িকে মেরে ফেল আর কবরের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দে আমার হাতে ছুরির স্পর্শ পেতেই আমি ছুরিতে আঠালো কিছুর আভাস পাই আর ভাবির হাত সরিয়ে জোরে চিৎকার দেই আমার চিৎকারে আব্বু আম্মু রুম থেকে এসে লাইট অন করে যা দেখেন সেটা ভোলার না আমরা দেখি আমার ভাবির পেট থেকে রক্ত বেরিয়ে বিছানা ভিজে গেছে শরীরের কাপড় কাটা ওনাকে ধরে বিছানায় শুয়ে আমি আর আম্মু পেটের কাপড় সরিয়ে দেখি ওনার পেটে দুই তিনটা স্ট্যাবের দাগ আমাদের বুঝতে বাকি রইল না যে ভাবি কি করেছেন তৎক্ষণাৎ ওনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ডাক্তার জানেন ওনার বাচ্চার বেঁচে নেই আমার বোনের মুখে সব শুনে আমি রাগে দুঃখে একাকার হয়ে যাই আর মনে মনে বলতে থাকি মাছ কি কেনই বা মাছ নিয়ে এত ঘটনা এরপর আমি হাসপাতালে গিয়ে দেখি আমার শ্বশুর শাশুড়ি সহ অনেকেই সেখানে উপস্থিত আছেন মাসের সাথে দেখা করি সে ঘুমোচ্ছে তাকে ওই অবস্থায় দেখে আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছিল এরপর সব কেন শুধুমাত্র মানসিক সমস্যা নয় তা বুঝতে পারি আমরা সবাই আর আমি সেই হুজুরকে ফোন করি যার সাথে আগে দেখা করছিলাম সেদিন রাতে আমাদের বাসায় হুজুর আসেন এবং আসন করেন এর আগে হুজুর হাসপাতালে গিয়ে মাইসাকে দেখে আসেন আর আমাদের কাছ থেকে সব কিছু জেনে নেন আমাদের বাসায় এসে হুজুর আসন করেন আর কিছুক্ষণ পরে উনি বলতে শুরু করেন ওনার কথা ওনার ভাষায় আমি বলছি রেজওয়ান ভাই আপনার স্ত্রীর ওপর খবিশ জিনের ভর হয়েছে ভাই তিলে তিলে সে আপনাদের পরিবার শেষ করে দেবে আপনি যে স্বপ্ন দেখতেন সেগুলো সেই দেখাতো আর লক্ষ্য ছিল আপনাকে পাগল করে দেয়া আর সে মাছ বিক্রেতার রূপ ধরে আপনার সাথে ছলনা করছে আমি হুজুরকে জিজ্ঞেস করলাম জিনের ভর করার কারণ কি উত্তরে হুজুর বললেন ভাই আপনার স্ত্রীকে নিয়ে রোজ সন্ধ্যায় ছাদে যেতেন আর আপনি যেদিন চলে যান বরিশাল তার পর দিন বা কিছুদিনের মাঝে সন্ধ্যায় আপনার স্ত্রী ছাদে একাই যায় 
তার চুল ছিল খোলা সন্ধ্যাবেলায় আপনার স্ত্রীকে দেখেই সেই জিনা আকৃষ্ট হয়ে যায় আর মায়সা ভাবিকে সে নিয়ে যাবে বলে ঠিক করে কিন্তু মায়সা ভাবি প্রেগনেন্ট থাকায় সে রেগে যায় আর ঠিক করে যাকে ভালোবাসে তার কাছ থেকে অন্যের বাচ্চা সে আনতে দেবে না তাই সে আপনার বাচ্চাকে হত্যা করলো আর আপনাকে পাগল বানিয়ে স্ত্রী থেকে দূরে সরিয়ে আপনার মা বাবাকে মেরে সে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল ওনার কথা শুনে আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম আমাকে কেন মাছ সাজ শেষে হুজুর বললেন ওই মাছের মাধ্যমে জিন আপনাকে বশ করে পাগল বানাতে চাইছিল কিন্তু আপনি সেই মাছ না নেয় সে আপনাকে ধোকা দেয় এই বলে যে আপনার মাছ মারবে আসলে আপনার মাছ হচ্ছে আপনার সন্তান যাকে ইতোমধ্যে সে মেরে ফেলেছে এরপর এই সমস্যার পরিত্রাণ চাইলে হুজুর আমাদের বলেন যে এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে রুকাইয়া আমরা যারা মুসলমান আছি যারা সবাই জানি যে রুকাইয়া জিনিসটা আসলে কি যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি রুকাইয়া হচ্ছে মুসলিম এক্সোসিজম বা জিন ছাড়ানোর প্রসেস ঘটনায় ফিরি যেহেতু মাইসা অসুস্থ ছিল তাই হুজুর আমাদের বলেন পনেরো দিন পর মাইসার রুকাইয়া হবে আর এই পনেরো দিন মাইসাকে চোখে চোখে রাখতে হবে হুজুরকে তাবিজ আমাদের দিয়ে বলেন যে মাইসা যতদিন হাসপাতালে থাকবে ততদিন যেন এই তাবিজ ওর কাছে থাকে আর উনি আমাদের বাসা বন্ধ করে দিয়ে যান যেন মাইসা বাসায় আসলে আপাতত পনেরো দিন বাসায় কোনো সমস্যা না হয় এরপর মাইসা বাসায় ফিরে এলে পনেরো দিন পর এক শুক্রবারের সন্ধ্যায় হুজুর চারজন হুজুরকে নিয়ে মাইসার রুকাইয়া করার জন্য আমাদের বাসায় আসেন মাইসাকে বোরখা পরিয়ে আমি আমার আম্মু আর আব্বু আর বোন মিলে আমার ঘরে নিয়ে আসি আর ওনাকে বিছানায় বসাই হুজুর একটা ইসলামিক বই বের করলেন আর লাইট অফ করে কয়েকটা মোমবাতি জ্বালিয়ে আমাদের বললেন যাই হয়ে যাক ভাবিকে ছাড়বেন না মায়া করবে কান্নাকাটি করবে ভয় দেখাবে আঘাত করবে কিন্তু আপনারা দুর্বল হবেন না এরপর হুজুর বাকি চারজন হুজুরকে বললেন মোমবাতি নিয়ে রুমের চার কোনায় গিয়ে দাঁড়াতে এরপর সবাই সবার হাতে থাকা বই খুলে দোয়া আর সুরা পড়তে শুরু করলেন আমি আর আমার আব্বু সহ আমার বোন মাইসাকে ধরে রেখেছিলাম দোয়া পড়ার সাথে সাথে মাইসার শরীর ভিজে যাচ্ছিল ঘামে আর মাইসা মুখ দিয়ে এমন শব্দ করছিল যেন সে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না দেখে মনে হচ্ছিল মাইসা খুব কষ্ট হচ্ছে এরপর মাইসা ঘাড় ঘুরিয়ে আমার কানের কাছে বলতে লাগলো স্যার মাছ কিন্তু নিয়ে ফেলেছি এবার বড় মাছ নিব হুজুর কি করবে ও তো নিজেই নিজের রক্ষা করতে পারবে না ওই দেখ হুজুর কবরে এই বলে সে আমার চেহারা বরাবর একটি ফু দিল আমি বেহুশের মতো হয়ে গিয়েছিলাম আর দেখতে পেয়েছিলাম এক জঙ্গলে পড়ে আছি আর আমার সামনে একটি কবর খোড়া কবর একটি লাশ যার মুখের দিকে কাফন খোলা লাশটি ছিল সেই হুজুরের এই দেখে আমি চিৎকার করে উঠি আর আমার মনে হতে লাগলো আমার ওপর বৃষ্টি পড়ছে হঠাৎ আমার হুঁশ ফিরে এলো আমি দেখলাম হুজুর আমার হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলছেন ভাই বলেছিলাম না ধোকা দিবে শক্ত হন এরপর হুজুর আবার দোয়া পড়তে লাগলেন আমি চোখ বন্ধ করে মাইসাকে ধরেছিলাম কিছুক্ষণ পর আমার কানে সেই বৃদ্ধ মা চলার আওয়াজ শুনতে পাই যাচ্ছি আমি চলে যাচ্ছি কিছু তোর সন্তানকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি ছেলের লাশ দেখ চোখ খোল আরে চোখ খোল মাছ তো নিলি না ছেলেকে বিলিয়ে দিলি কেন মাছ নিলি না আমি মাইসার মুখে এসব শুনে চোখ খুলে নি আর মাইসা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে গেল রুমের চারপাশ থেকে উচ্চ স্বরে শুনতে পেলাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবার এরপর হুজুর আমাকে চোখ খুলতে বলেন চোখ খুলতেই আমার আম্মুকে দেখলাম রুমে লাইট অন করতে আর আমার বোন পানি এনে মাইসার মুখে ছিটিয়ে দিল আমি আর আম্মু মাইসার হাত মালিশ করতে লাগলাম একটু পর ওর জ্ঞান ফিরে এলো ও বলল রেজওয়ান কি হলো আমার আমার মনে হচ্ছে আমার ভেতর থেকে কেন জানি ভারী একটা বোঝা চলে গেছে কি হয়েছে বলো তো মাইসার কথা শুনে হুজুর মুচকে এসে বললেন সবই আল্লাহর ইচ্ছা আপনি ভালো হয়ে গেছেন আপনি নিশ্চয়ই জানেন আপনার সাথে কি হয়েছে যাই হোক আল্লাহ রহমতে আর কিছু হবে না ইনশাল্লাহ আপনাকে একটা তাবিজ দিচ্ছি সাত দিন পর খুলে ফেলবেন আর কখনোই সন্ধ্যার পর ছাদে যাবেন না এই বলে তাবিজটা দিয়ে হুজুর চলে যান রেজন ভাই এইটুকু বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ঘটনাটি ঘটেছে কয়েক বছর আগে আমি আজও ভুলতে পারিনি কিছুই বাজারে গিয়ে এখনও মাছ কেনার সাহস হয় না আমার আমার নিষ্পাপ বাচ্চাটা আর দুনিয়ায় নেই সব ভেবে কেমন যেন লাগে আমি একটা কথাই আমার বন্দের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে সন্ধ্যার পরে কেউ ছাদে যাবেন না খোলা চুলে মাথায় কাপড় দিয়ে রাখবেন গুরুজনের কিছু কথা আসলেই মেনে চলা উচিত 
মনে রাখবেন যা রটে তা কিছুটা বটে আর একটা কথা একটা ভুল যে কারো জীবন ছাড়খার করে দিতে পারে মাইসা এখন ভালো আছে আমার বাবা মাও ভালো আছে কিন্তু আজও আমার কোনো সন্তান নেই এই বলে রেজন ভাই ওনার ঘটনা শেষ করেন এরপর নদীর পাড় থেকে উঠে আমার এক পরিচিত বড় ভাই আর রেজন ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির দিকে চলে আসি আজকের মতো এই ছিল আমার ঘটনা কষ্ট করে পড়ে শোনানোর জন্য ধন্যবাদ আর লিসনাদের জানায় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এতক্ষণ সময় নিয়ে ঘটনাটি শোনার জন্য শেষে বলতে চাই বিলিভ করার অধিকার যেমন আপনার আছে তেমনি না করার অধিকারও আপনার অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা করবেন আজ বিদায় নিচ্ছি সাবিদ ফ্রম ময়মেন সিং সবাই ভালো থাকবেন আসসালাম আলাইকুম ছিল ঘটনা এবং এই ঘটনাটি নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের জানাবেন আর আপনারাও এরকম ঘটনা বেশি বেশি করে পাঠান অডিও ক্লিপ আকারে বা লিখে আমাদের অ্যাড্রেসটি হচ্ছে রাসেল ডট ভূত ডট কম একটা রয়েছে জিমেল ডট কম আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার সহ আপনার জীবনে ঘটনা বা আপনার জানা সেরা ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ঘটনা শুরুতে অবশ্যই উল্লেখ করুন ঘটনাটি আপনি স্টুডিওতে এসে শেয়ার করতে চান নাকি আপনি চান আপনার ঘটনা আমরা পড়ে শোনাই যারা দেশের বাইরে রয়েছেন তারা সরাসরি অডিও ক্লিপ পাঠাতে পারেন বা লিখেও পাঠাতে পারেন ঘটনা আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায়ফ্যামিলির সবাই রাজি ছিল এবং সে যথেষ্ট হ্যান্ডসাম ছিল লেখাপড়া বাদ দিয়ে যতটুকু সময় পেতাম রাজ তার সাথে কথা বলতাম আমার একটু সমস্যা হতো কারণ আমার মামা ছিল প্রচণ্ড রাগী সবাই মামাকে ভয় পেত আমিও মামাকে অনেক ভয় পেতাম তাই আমি রাতে কথা বলতে চাইতাম না কিন্তু আমার ফিয়ন্সে রাতেই বেশি কথা বলতে চাইত আমার সাথে ফোন অলওয়েজ সাইলেন্ট মোড়ে থাকতো হঠাৎ করে রাত দেড়টার সময় আমার ঘুম ভেঙে যায় এবং আমি দেখি আমার ফিয়ন্সে আমাকে কল দিচ্ছে আমি ফোনটা রিসিভ করার জন্য বাইরে যাওয়ার চিন্তা করি যেহেতু ঘরটি ছিল টিনের ঘর এক পাশে কথা বললে অন্য পাশে কেউ শুনতে পারত তাই মামার ভয় ভাবলাম উঠোনে যে কিছুক্ষণ কথা বলে আসি মামার বাড়িটা ছিল এমন বাথরুমে যাওয়ার জন্য বাইরে যেতে হতো মামার বাড়ির পাশে ছিল বিরাট এক জঙ্গল অনেক মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে ওই জঙ্গলে জঙ্গল এত অন্ধকার থাকত যে মানুষ দিনে যেতেই ভয় পেত জঙ্গলের পরেই ডোবা টাইপের একটা পুকুর বাঁশ ঝাড় আর বাঁশ ঝাড়ের পরেই ছিল আমার মামার বাড়ি লাগোয়া পুকুরের পারে ছিল একটা তুলো গাছ গ্রামের ভাষায় আমাদেরকে মান্দার গাছ বলি এই গাছটি পুকুর পাড়ের জঙ্গলের কাছাকাছি অবস্থিত যাই হোক আমি আমার ফিয়ন্সের ফোন পেয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুললাম যাতে মামা টের না পায় তারপর উঠোনে যেয়ে তাকে ফোন ব্যাক করলাম এক রিঙেই ফোন ধরল সে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে আমার মনে হলো যে আমার মামা আমার কথা শুনে ফেলবে আর আমার একটু দূরে যাওয়া উচিত এই চিন্তা করতে করতে আর কথা বলতে বলতে বাড়ির সীমানায় অর্থাৎ শেষ সীমানায় যেয়ে দাঁড়ালাম তারপর শান্তি পাচ্ছিলাম না মনে ভয় লাগছিল এই বুঝি মামা শুনে ফেলবে এই ভেবে হাঁটা শুরু করলাম এবং যে একটা বাসের সাথে হেলান দিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম কিন্তু একটু পর মনে হলো পুকুর পাড়টা সবচেয়ে নিরিবিলি ওইখান থেকে কথা বললে কেউ শুনতে পাবে না সেই জন্য আমি পুকুর পাড়ে মান্দার গাছটার দিকে হাঁটা শুরু করলাম এভাবে মান্দার গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বিশ মিনিটের মতো কথা বললাম হঠাৎ করে দেখলাম প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে বাসের আগাগুলো বাতাসে ভেঙে যাচ্ছে কিন্তু আমি খেয়াল করলাম ঝড় বাতাস শুধু বাস গাছের আগায় হচ্ছে বাসের গোড়া বা আমার গায়ে কোনো বাতাস লাগছে না আমি ভাবলাম অনেক গাছপালা এই জন্য নিচে বাতাস আসতে পারছে না কোনো কিছু পাত্তা না দিয়ে কথা বলছি এমন সময় হঠাৎ করে লাইনটা ড্রপ করে গেল আমি চারপাশে তাকিয়ে চিন্তা করলাম 
এটা আমি কোথায় আছি প্রচন্ড অন্ধকার ঝড় বাতাস চারিদিকে হচ্ছে সব কিছু যেন ভেঙে পড়বে আমার মনের মধ্যে অনেক ভয় কাজ করছিল আর আমি চোখ বন্ধ করে এক দৌড় দিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে চলে গেলাম বিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগলো বাড়ির সীমানায় প্রবেশ করতে বাড়ির সীমানায় প্রবেশ করে একবার পেছনে ফিরে তাকালাম দেখলাম কোনো ঝড় না কোনো বাতাস না কোনো কিছু না স্বাভাবিক যেন এখানে ঝড় কখনো আসেইনি যাই হোক আমি ভাবলাম ঝড় হয়তো এসে হঠাৎ করে থেমে গেছে কোনো চিন্তা না করে আস্তে আস্তে রুমে প্রবেশ করলাম ঘড়ি দেখলাম দুইটা বেজে এক মিনিট দেখাচ্ছে বিছানায় যে আমি আমার ফিয়সাকে একটা টেক্সট করলাম যেহেতু কথা শেষ হয়েছিল না টেক্সটে বললাম যে অনেক রাত হয়েছে আমি আজকে আর কথা বলতে পারব না সকালে কথা হবে টেক্সট প্যাক করো এভাবে অনেকক্ষণ কথা হওয়ার পর কোনো টেক্স না পেয়ে আমার মধ্যে অস্থিরতা কাজ করতে লাগলো চিন্তা করলাম ওয়াশরুমে গেলেও তো এতক্ষণ লাগার কথা না সে কি তার ফোন দেখেইনি তাকে অনেকবার কল দিলাম কল রিসিভ করলো না লাস্ট কল দিয়ে ঘুমিয়ে যাবার চিন্তা করে আবার আস্তে আস্তে গেট খুলে টয়লেটের উদ্দেশ্যে গেলাম লাস্ট কল যখন রিসিভ করলো তখন তারও বড় বোন অর্থাৎ আপু আমাকে যেটা জানালো সেটা শোনার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না আপু বলল তার ভাই দশটার সময় বাসায় এসেছে এগারোটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে গেছে সে এতই টায়ার্ড ছিল যে রুমে যেয়ে ঘুমানোর টাইম পায়নি আপুর সাথে কথা বলতে বলতে ড্রয়িং রুমে ঘুমিয়ে গেছে এবং আপু তার প্রেজেন্টেশনের কাজ ড্রয়িং রুমে বসে বসে করছে তিন চার ঘন্টা আমি ফোন রেখে মোবাইলে টাইম দেখলাম তিনটা বাজে আমি মনে মনে ভাবলাম কে ছিল তাহলে আমাকে ফোন দিল দেড়টার দিকে আর কার সাথে কথা বললাম জঙ্গলে যে প্রচণ্ড ভয় পেলাম কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারলাম না আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলতে গিয়েছিলাম এসব চিন্তা করতে করতে ঘরে এসে এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে গেলাম যখন ঘুম ভাঙল সেটা পরের দিন সন্ধ্যা ছয়টা আমার আশেপাশে দেখে অনেক আত্মীয় স্বজন এবং আমার আব্বু আম্মুর একজন মামা ছিলেন যিনি ছিলেন মৌলানা আমার মুখের উপরে ঝুঁকে ছিলেন তিনি কি কি বিড়বিড় করে পড়ছিলেন আর ফোঁ দিচ্ছিলেন পরে জানলাম দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা আমাকে অনেকবার ডাকাডাকি করা হয়েছে আমি উঠি নাই নানু ছিল স্বাভাবিকভাবে আমি ঘুমাচ্ছি কিন্তু কোনো কারণে মলনা সাহেব আমাদের বাসা এসেছিলেন এবং তিনি দেখলেন আমার প্রচণ্ড জ্বর এবং তিনি একটু ঝাড়ফুকের ব্যবস্থা করলেন গ্রামাঞ্চলে ঝাড়ফুক এগুলোই বেশি চলে ডাক্তারের থেকে মলনা নানাভাবে আমাকে একটু পানি পড়া খাওয়ালেন সবাই চলে গেলে উনি আমাকে বললেন রাতে বাইরে একা একা কোথাও যেও না তুমি যেখানে কল্যাণ ভাবছ সেখানে হয়তো তোমার অকল্যাণ নিহিত আমি কিছুই বুঝলাম না শুধু তার যাওয়ার দিকে চেয়ে রইলাম পরে শুনেছিলাম ওই রাতটি ছিল হাজরা ফাটার রাত গ্রামাঞ্চলের ভাষায় যেটা অমাবস্যার থেকেও ভয়ঙ্কর ঘুটঘুটে অন্ধকার পারত পক্ষে এই রাতে সন্ধ্যার পরে কেউ বাইরে বের হয় না এরপর থেকে আমার আর কোনো সমস্যা হয়নি সব ঠিকঠাক চলছিল কি ভেবেছেন এখানে এই ঘটনা শেষ এটা তো সমস্যা শুরু মাত্র এক মাস পরে আমার চাচা চাচি পুরো ফ্যামিলি সহ গ্রামে বেড়াতে আসে এবং সব চাচারা ফ্যামিলি সহ গেট টুগেদার করার জন্য চলে আসে আমিও বাড়িতে যাই কিছুদিন থাকার জন্য হঠাৎ করে আমি তার ফ্যামিলিতে একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম যেমন চাচা আর আগের মতো অন্য চাচাদের সহ্য করতে পারছে না দাদুর সাথে খারাপ ব্যবহার করছে এরই সাথে অন্য একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম আমার ফিয়সের বোন অর্থাৎ ওই চাচার একমাত্র মেয়ের সাথে কিছু আজগুবি ঘটনা ঘটছে একদিন সে অন্যান্য কিছু কাজিনদের সাথে কথা বলছিল একটি রুমে ঢুকেছিল এবং যখন বের হয়েছিল রুম থেকে দেখলাম তার গায়ের জামায় অনেক ছেড়া ছেড়া কেউ অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিলে যেমন জামা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় পুড়ে পুড়ে যায় সেরকম এবং ছেড়াগুলোর চারিদিকে হলুদ দাগ হয়ে আছে সে নিজেও জানে না তার জামার এই অবস্থা একজন দেখল এমন কেন জামাটা অথচ ওই মুহূর্তে আমি ওই রুমের সামনেই বসেছিলাম আমি দেখেছিলাম জামাটি ঠিকই ছিল ঢোকার সময় এরপর ওই আপুর আম্মা আমার চাচি আসলো এবং তিনি বলল এটা ধরার দরকার নেই রেখে দে এটা পলিথিনের ব্যাগে রেখে দে এটাকে নিয়ে দেখব কেন এমন হলো আমি কিছুই বুঝলাম না উনি কাকে দেখাবার কথা বলল কিন্তু আমি আপুর এই অবস্থা দেখে খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম এবং আমার ফিয়সের বড় বোন ছিলেন তিনি এরকম আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল সেদিন যেগুলো আমি নিজের চোখেই দেখেছিলাম যাই হোক বেসিক্যালি সবাই এসেছিল দাদুর অসুস্থতার কারণে কিন্তু ওই চাচার আচার আচরণে দাদু আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে দাদু মারা যান এরপর আমার বড় চাচা এবং অন্যান্য চাচাদের প্রেশার দিতে থাকে জমিজমাগুলো ওনাদের কাছে বিক্রি করে দেবার জন্য কিন্তু আমার বাবাকে বলে মেয়েকে আমার ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেব এগুলো এমনি লিখে দে এগুলো তোর 
সব মেয়েরই থাকবে তার কথা শুনে আমার বাবা খুব অবাক হন এই ভাই ছিল সবচেয়ে উদার মনের ফ্যামিলির মধ্যে আমার বাবা রাজি হয়নি কারণ আমার একটি ছোট ভাই ছিল এবং তিনি বলেছিলেন আমার মেয়ের কিছু দরকার হলে আমার কাছ থেকে নেবে তার তো অংশ আছে এখানে এটা শোনার পর থেকে চাচা চাচি আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা আর মানতে পারছিলেন না অনেক ঝামেলার এক পর্যায়ে আমাদের বিয়েটা ভেঙে যায় এভাবে চলতে চলতে এক পর্যায়ে আমার উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল চাচার কথা ছিল তিনি বড় ছেলে তাই হিসাব অনুযায়ী অন্য কেউ জন্ম না নিলে সব সম্পত্তি তারই পাওয়ার কথা সে গ্রামের কিছু গুন্ডা লোকদের নিয়ে আমাদের কিছু জায়গা দখল করল এবং আমাদের জায়গায় বিল্ডিং বানাতে গেল তখন বাবা আইনের আশ্রয় নেওয়ার কথা ভাবে ঠিক তখনই বাবা ব্রেন স্ট্রোক করে বসল এক সপ্তাহ বাবা সারভাইভ করেছিল তারপর বাবা মারা যান মারা যাবার ঠিক এক সপ্তাহ পরে আমাদের ঘরের সামনে পুকুর পাড়ের দুটি জলজ্জান্ত তাল গাছ মারা যায় যেটা আমার আম্মু লক্ষ্য করেছিল আমার আম্মু খুবই পরহেজগার ছিলেন একজন মহিলা যিনি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তেন সন্ধ্যায় কোরআন শরীফ পড়তেন বিভিন্ন মহিলাদের মহফিলে যেতেন এবং অনেক আমল করতেন একদিন আম্মু আমাকে বড় হুজুরের বউয়ের কাছে নিয়ে গেলেন তিনি তার হাজবেন্ডের সাথে কথা বলবে বলে একদিন পরে আসতে বললেন পরের দিন গেলাম যাওয়ার পর মুসলধারে বৃষ্টি শুরু হলো বড় হুজুর পর্দার আড়াল থেকে কথা বলতে শুরু করলেন আমাদের সাথে বড় হুজুর আম্মুকে বললেন এই মেয়ের তো এখানে বহু বছর আগে থেকে কালো জাদু করা হয়েছে এবং আমাদের বাড়িতে দুটি গাছ মরে গেছে গাছ দুটি কেটে তার গোড়ায় যা পাব সব বিসমিল্লা বলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং দুইটা তাবিজ তার কাছ থেকে এনে আমরা সেই অনুযায়ী বাড়িতে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিলাম কিন্তু বৃষ্টি তখনও থামে নাই আমাদের বাড়িটা ছিল অনেক দূরে তাই আমরা বৃষ্টিতে ভিজেই বাড়িতে যাওয়ার কথা চিন্তা করলাম কিন্তু হুজুর আমাদের থামিয়ে দিয়ে তার বউকে কিছু একটা আমাদের ওপর ছিটিয়ে দিতে বললেন তিনি বললেন যাই হোক না কেন কোনো ভয় পেয় না আর কাউকে কিছু বলো না আমরা বাসা থেকে বের হয়ে রওনা দিলাম এমনই আশ্চর্য হয়েছিলাম সেদিন বাসায় আসার আগ পর্যন্ত আমাদের গায়ে এক ফোঁটা বৃষ্টির পানিও পড়ে নাই কিন্তু আমাদের আশেপাশে তুফান হয়ে যাচ্ছিল পরদিন গাছ কাটা হলো একটি গাছের নিচ থেকে পাওয়া গেল ছোট মাটির হাড়ির মধ্যে বিভৎস চেহারার একটি ব্লার টাইপের ছবি এবং শুকনো রক্তের ছাগলের মাথার সাথে লাগানো একটি তাবিজ এবং অন্যটি নিচে পাওয়া গেল একটা নখ একটা ছোট চুল একটা তাবিজ আর আব্বুর কাপড়ের কিছু অংশ যেটা অর্ধেক পোড়ানো হয়েছিল হুজুরের কথা মতো সব কাজ শেষ করে পরের দিন তাবিজ হুজুরের কাছে নিয়ে গেলাম হুজুর আমাদেরকে বলল আমাকে জোড়া কবরের মাঝখানে তাবিজ করা হয়েছে এবং আমার উপরে সাতজন জিন চালন করা হয়েছে হুজুর বলেছিল সবাইকে সারাতে পারলেও রাধ নামের একটি জিনকে আমার থেকে কিছুতেই আলাদা করতে পারেননি হুজুর বলেছিলেন একবার নদী পার হলে ব্ল্যাক ম্যাজিকের আসর কমে যায় যেহেতু লেখাপড়ার জন্য আমার ঢাকায় আসতে হতো সেজন্য আমাকে পদ্মা পার হতে হতো প্রায় তাই ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জ আর গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকায় আসলে আমি মিষ্টি খাওয়া দেখতাম স্বপ্নে প্রায় ঢাকার এক হুজুর তো বারবার তাবিজ কাটতে কাটতে আমার উপরেই বিরক্ত হয়ে যায় হুজুর আমাকে বলেছিল আমার বড় চাচি কখনো আমাকে কিছু দিলে আমি যেন না খাই এবং তার সাথে আমাদের কোনো ব্যাপার শেয়ার না করতে আমাদের পুরো ফ্যামিলি এবং চাচার সাথে অনেক খারাপ কিছু করেছে সে চাচি ছিলেন একজন বিহারি আর এই কারণে আমার চাচারা তাকে পছন্দ করত না জানি না চাচা কেন তাকে বিয়ে করেছিল আজ আমার ২৯ বছর বয়স আজও আমার বিয়ে হয় নাই সব ঠিক থাকলে লাস্টে বিয়েটা আর হয় না শুনেছি আমার ওই চাচার মেয়ের দুটা কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে আমার ফিয়সের চার পাঁচবার বিয়ে হয়ে গেছে আর তাদের বড় ছেলে এবং ছেলের বউয়ের সাথে এমন কিছু করার সময় ধরা খেয়েছিল চাচি তারা এখন আর মায়ের হাতে কিছু খায় না ইভেন মায়ের চেহারা পর্যন্ত দেখে না পাশাপাশি অন্য ফ্ল্যাটে থেকেও এত কিছুর পরও আমার কিছু প্রবলেম এখনো রয়ে গেছে এখনো উল্টাপাল্টা স্বপ্ন দেখি যেটাতে আয়তুল কুরসি পড়তে ভুলে যাই এখনো আমার সামনে আমার কোনো কাছের মানুষের সাকসেস আমার কানে একবার আসলেই ওইটা নষ্ট হয়ে যায় ইত্যাদি নানা কিছু আমি জানি না মানুষ এগুলো করে কি মজা পায় নিজেদের জেদ আর হিংসার কারণে এরকম সংসার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের হেদায়ত করেন এটাই ছিল আমার ঘটনার আসল ভাই ভালো লাগলে প্রিয় মানুষগুলোকে পড়ে শোনাবেন যেন সবাই সতর্ক থাকে সতর্ক হতে পারে আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন 
थैंक यू सो माच मेम आज जो अपना छद्द नाम आपनी भलो थकबें और आपनी सुस्थ हो उठन पुरोपुर से दो करी आल्ला तलार का और सबा के बी आपनारा अपन घटना पाठान इमेल एड्रेस हो रसल डट भूत डट कम एट द रेट जिमेल डट कम आपन घटनार अपेक्षा थकलम चले जावर्ती घटन